ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టి ఇన్ని రకాలుగా పప్పం గడిపి టీవీ డిబేట్లు పెట్టి అలాగే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఈ ఎందుకు వచ్చిందంటే చెప్తున్నాం మీకు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఆయన వెంకటకృష్ణ గారు ఆయన గురించి అందరికీ తెలిసిందే నువ్వు తెలంగాణ నుంచి నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు ఏమేమి చేసావో నువ్వు ఎక్కడెక్కడ హైడ్ అయ్యి ఉన్నావో అన్నీ చేసి నువ్వు ఈరోజు సీఈఓ స్థాయికి వచ్చావు నువ్వు నువ్వు నాగలు తిరగేసి కొడతాం పృథ్వీరాజు గారు మొఖం మాడిపోతే నీదే అని అన్నారు ఏం తప్పు చేసావని నాగలు తిరగేసి కొడతారు అంటే రియల్ ఎస్టేట్ ముసుగులో ఉన్న రైతులు పేడ్ ఆర్టిస్టులు అంటే తప్ప అంటే మీకు కూడా ఉన్నాయి తొమ్మిది ఎకరాలు అక్కడ మీరు ఇవన్నీ చేశారు కాబట్టి మీకు తెలుగుదేశం మూడు బెడ్ రూమ్ లో ఫ్లాట్ ఇచ్చిందని చెప్పి మీ జర్నలిస్ట్ మిత్రుడే మీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులే చెప్పారు విజయవాడ వాళ్ళని చెప్పి నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను మా సోదరులకి ఎంత కడుపుమంటే మనిషిని ఇన్ని రకాలుగా బాధ పెట్టమా పోసాయన గారు ఎందుకు రియాక్ట్ అయ్యారో నాకు తెలియదు నేను ఇప్పటికో మాట చెప్తా పదవి ఇచ్చారంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయం అది నువ్వు వెళ్ళన్నా అన్నారు వెళ్ళి కూర్చున్నావు అంతేకాని నేను ముందున్నాను నేను వెనకాల ఉన్నాను ఆ రకంగా నేను ముందున్నాను వెనకాల ఉన్నానంటే నేను గండిపేట రహస్యం అనే సినిమాలో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నేను డేర్ చేసి వచ్చాను ఫస్ట్ టైం నా నా సినిమా జీవితమే ఒక కాంట్రవర్షియల్ ఎంట్రీ ఎన్టీ రామారావు గారి క్యారెక్టర్ చేసి నేను వచ్చాను దట్ టైం మా గురువు గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ ఈజ్ మో మోర్ నవ్ కృష్ణ గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ చేసి ఎయిటీ నైన్ లో సినిమా రిలీజ్ అయింది తర్వాత చన్నారెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆ రోజు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను ఆశీర్వదించారు మంచి నటుడు అవుతావు అని ఆనాటి నుంచి నాకు వైఎస్ కుటుంబంతో వాళ్ళతోటి నాకు ఉంది అనుబంధం ఇది వీడెందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర అవ్వాలి వీడెందుకు సుబ్బారెడ్డి గారి దగ్గర అవ్వాలి వీడెందుకు విజయసాయి రెడ్డి గారి దగ్గర అవ్వాలి అని చెప్పి ఈ నాలుగు నెలలు ఎన్ని మాటలు ఎన్ని కుట్రలు రాత్రి పూటల తెలుగుదేశం నాయకుల నుంచి ఫోన్లు నేను ఇంకా ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి పోలీస్ పర్మిషన్ కూడా పెట్టాను ఎలాంటి మాటలు అంటే మీడియా సమక్షంలో మాట్లాడకూడదు అలాంటి రోజు ఏదో ఒక కార్డులు రాయటం మాకు ల్యాండ్ లైన్ నుంచి ఫోన్లు చేయటం అసలు నేను ఏ రోజు కూడా అశ్విని దత్ గారు కనపడితే దండం పెట్టి అయ్యా అశ్విని దత్ గారు అని అనేవాడిని నేను నన్ను కూడా చూసి నవ్వేవాడు ఆయన అలాంటిది నిన్న రాత్రి ఒక వీడియో చూస్తే పృథ్వీరాజు గారు ఒక యదవా పృథ్వీరాజు ఒక పనికి మాల నా కొడుకు అని మాట్లాడాడు ఆయన మరి ఆయన విఘ్నత వదిలేసాం ఆయన దగ్గర మేము ఎన్ని కోట్లు దొబ్బేసాం ఎన్ని లక్షలు దొబ్బేసాం మరి యదవ అంటే వెయ్యేళ్ళు ధనవంతులుగా వర్ధిల్లమని చెప్పి ఆయన నన్ను దీవించాడు అనుకుంటా నేను అంత నీచంగా కార్పొరేట్ ముసుగులో ఉన్న రైతుల గురించి మాట్లాడితే ఈ సామాజిక వర్గాన్ని నేనేం టార్గెట్ చేయలేదు వాళ్ళందరికీ మరి ఎందుకు కోపం వచ్చిందో కార్పొరేట్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యమగారి ముసుగులో ఉన్నటువంటి రైతులందరికీ ఎందుకు కోపం వచ్చిందో రైతు సోదరులందరికీ నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నా ఒరిజినల్ రైతులందరికీ నేను క్షమాపణ చెప్తున్నా మిమ్మల్ని అనలేదు అక్క చెల్లెళ్ళారా అన్నదమ్ములారా రైతులారా మీరు పోరాడుతున్నారు పదేళ్ల క్రితం నుంచి రాజధాని పెట్టినప్పటి నుంచి పాత వీడియోలు చూడండి అన్నమో రామచంద్ర అని అనుమతిస్తున్న మూడు పంటలు కావాలి మా మూడు పంటలు మాకున్న కుంట భూమిలో మేము మూడు రకాల ప కాయగూరలు పట్టించుకుని విజయవాడకు పట్టుకెళ్ళి రైతు బజార్లు అమ్ముకుంటాం ఈ రోజున మా అన్ని లాగేసుకున్నారని కన్నీటి వెచ్చెంతే ఈ రైతులకు దిక్కెవరు ఇక్కడ ఎంత పెద్ద రాజధాని అవసరమా అని చెప్పి మాట్లాడారు అనమాట అందరూ నీకు ఎందుకు యదవా అది ఇదని మాట్లాడతారు ఇవన్నీ సరే వాళ్ళు విఘ్నతగా వదిలేసాం మరి ఆ రోజు ఏ రోజు మాట్లాడినటువంటి పెద్దలంతా ఈ రోజు వచ్చేసి పృథ్వీరాజు గారు ఎవడు పృథ్వీరాజు గారు మాట్లాడటం అలాంటి మాటలు సినిమా రంగంలో పోసాన గారు నేను మంచి మిత్రులు ఒక రకంగా ఆయన సీనియర్ డబల్ ఎంఏ ఆయన పిహెచ్డి చేశాడు నాగార్జున యూనివర్సిటీలో నేను ఎంఏ చేసిన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో కనబడినప్పుడు చదువు పరంగా మాట్లాడతాం ఆయన ఒక సంస్కారం ఉంటుంది పోసాడి గారికి ఏదైనా నిక్కచ్చిగా మాట్లాడతాడు అన్న నీ దగ్గర నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా మేము నేర్చుకుంటే చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటాం ఒకటే తమ్ముడు మనలో తప్పు ఉంటే తల తెచ్చుకోవటం తప్పు లేకపోతే డైరెక్ట్గా మాట్లాడటం దట్ ఈస్ పోసాన్ అనేవాడు దట్ ఈస్ పృథ్వీరాజ్ అని అనిపించుకోవాలని చెప్పి నేను ఆయన్ని ఇది చేస్తాం మా ఇద్దరి మధ్య అనవసరంగా గొడవలు పెట్టి మా మధ్య వైరం సృష్టించి ఒక సామాజిక వర్గాలుగా ఎడగొట్టారు ఇద్దరిని కానీ నేను ఇప్పటికీ ఐ లవ్ మై పోసాని బ్రదర్ నేను ఇప్పటికీ నేను మా అన్న నన్ను తిట్టినా కూడా నేను ఆశీర్వచనంగానే భావిస్తాను మా అన్నను నేను ఎప్పుడు గౌరవిస్తాను మా అన్న కూడా రైతులకు శుభాకాంక్షలు మా అన్న కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను
ఏదైనా సరే ఎదుర్కొని పారిపోయి పిరికివాళ్ళగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు నేర్పిన సిద్ధాంతాలు మాకు ఒకటే క్రమశిక్షణ గల కార్యకర్తలుగా ఉండండి మనలో తప్పుదే లేనప్పుడు మన మీద ఎంక్వైరీ వేయమనండి వేయమనండి సార్ ఎస్ ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ ఎంక్వైరీ అయ్యండి సార్ ఒకవేళ నాది తప్పు అని తెలితే చెప్పుతో కొట్టించుకుంటే పబ్లిక్గా మీట్ మీ మీ ఎదురు ఉండనే అని చెప్పి నేను ఎవరికి చెప్పి నేను ఒకటే మీ యొక్క మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని గౌరవిస్తూ మా టీటీడీ చైర్మన్ గారి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని గౌరవిస్తూ వీరు వచ్చిన అవాకులు చవాకులకి ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ నేనే ఎంక్వైరీ ఏమన్నాను ఆ ఎంక్వైరీ తేలేకే నేను మళ్ళీ ఎస్ఓబీసీలు అడుగు పెడతాను అని చెప్పి నేనే స్వచ్ఛందంగా అందాక రాజీనామా చేసేస్తున్నా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రెస్ రిపోర్టర్స్కి నేనే తెలియజేస్తున్నాను నేను రిజైన్ చేసి నేను మెయిల్లో పంపించేశాను ఎంక్వైరీ అయ్యండి ఎంక్వైరీ వేసాక వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుస్తుంది అప్పుడు వచ్చి స్వచ్ఛంగా నేనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఇదే ప్రెస్ క్లబ్లో మళ్ళీ నేను జాయిన్ అవుతున్నాను సోదరాన్ని మీతో అనిపించుకుంటా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం ఇన్ని రకాలుగా ఒక ఒక రాజకీయవేత్తని ఇబ్బంది పెట్టారంటే అతని ఏదో ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు గతంలో ఓడిపోయాడు తర్వాత గెలిచాడు గొడవలు జరిగినాయి అని అనొచ్చు కానీ పృథ్వీరాజు మీద ఇలాంటి వేయటం అనేది నిజంగా చాలా దారుణం ఇది నేను నమ్ముకున్న దేవుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఎవడో బాగుపడ్డు మా మీద ఎదుర్కోలేక అటు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని బస్టు పట్టించడానికి అన్యమతం అని చెప్పి ఇటు ఎస్యూబీసీలో ఒకటే నేను నేనే చెప్తున్నాక స్వచ్ఛందంగా నేనే నా రాజీనామా అనే ఫ్యాక్స్లో పంపించేశాను నేను ఇప్పుడు చాలా సిన్సియర్గా మా పార్టీని గౌరవించాను అనే తృప్తి ఉంది నాకు ఆత్మతృప్తి ఉంది లెటర్స్ కంపర్ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ దాంట్లో తేలుతుంది ఏంటనేది నేను దానికి కూడా న్యాయంగా నా